դե բայց ձեզ ես նարեկն եմ կա հայկական YouTube-ում միացնես ֆենոմենալ քեյս որին ես արդեն նո հեվի որ սուտ չասեմ մի 3 տարի է հետևում եմ ինքը կոչվում է Perfect TV ու մի անգամից պարունավորվում ենք որ Perfect TV ասելով նկատի չունենք հենց Perfect TV YouTube-ային ալիքը թե եւ տենց մի 80%-ով իրանց նկատի ունենք ինքը տենց ֆենոմենա ես կասեի նոր ժանրա մեդիայի մեջ որի մասին ոչ մեկս չի լսել բայց ինքը մի ալիք չի ինքը իրականում 6 7 տարբեր ալիքներ են ուղակի Perfect TV-ին տենց իրանց մեջից ամենա հաջողվածն ամենա պոպուլյարնա մնացածները ունեն իրա դիտումների մոտարապես կեսը քարորդը 10%-ը բայց շատ են ինչ որ 8-րդ նյուս Good Morning Armenians չի գիտեմ Perfect Test TV Best News ինչ որ սենս սայտեր են բայց էս մեկը հաջողվել ա ու որքանովա հաջողվել տենց մի քիչ իրա ստատիստիկաներից հա ուրեմն սաբսկրայբերները 19-ը թվին օրով ոչի բան չի երևում ընդեղ կար սաբսկրայբերների թիվ բայց կարելի է մի քիչ ցոտը կի բան անենք էլի որ մի թե թև գոնեն նշույ լերևա Սաբսկրայբերների թիվը հիմա որոշ ալիքներում չի երևում ինչ որ ոնց ես հասկացա ինչ որ շատ basic սկսնակ ալիքներում դերցուց է տալիս բայց մեծ ալիքներում փակված է վերջի անգամ որ ես նայել եմ մտենց եղել է մոտավորապես 180000 սաբսկրայբերի կարգի բայց դա երևի ասում եմ երկու տարի առաջ էր նենց որ ինչում է տենց շատ մեծ բան չինի ընդհանրել որ մի 300-400000 սաբսկրայբեր կա մինչև էս պահը ունի 195 միլիոն դիտում ընդհանուր ալիքը Ամենա պոպուլյար վիդեոն տենց մի միլիոն դիտումից մի քիչ քիչ է 930 հազարա եւ շապատական արտադրվում է 30-ից 40 վիդեո այսինքն միջինում օրականում 8-ադ վիդեո է դրվում ալիքի վրա եւ դեյլի վյուերը 270 հազարի մոտ են տատանվում ինչ թվում է բոլորին հետաքրքրա բայց իշքան փողը աշխատում հա այդ դեպքում էս Perfect TV-ին ստեղ պետք է սպեկուլացիա անենք ինչ որ ամենա ցածրից միջև ամենա բարձր օրինակ տենց ասում են նո ընդունենք եթե ամերիկայից են շատ նայում ինչ որ ալիք ապա պայմանական 1000 վիուն գալիս է 80 ցենտ բայց հայաստանի պայմաններում դա կարա իշնի տենց միջև 40 այսինքն եթե վերցնենք ինչ որ մոտավորապես դրա մեջ տեղը ապա մի 5 6000 դոլար ամսական շատ նորմալ կարելի է ընդհանրել որ տվյալ ալիքը բերում է բայց երբ որ ես խոսում եմ մեդիա ժանոր մեդիա ժանրի մասին ինձ ինձ ընդհանրապես ինչ ինչը դու եկավ դե մեդիաները տենց ընդհանրապես տարբեր զարգացման փուլեր են հա ապրել ինչ որ պահի կարելի է ասել որ բոլոր մեդիաները եղել են տես պետական պրոպագանդա ինչ որ մաս հա սկսած չի գիտեմ փարավոնների ժամանակից ինչ մեդիա որ եղել է այ երևի գանք հասնենք միջև տենց մոտավորապես ասենք սովետական միություն եւ որտես մի մեդիա էր ու ինքը տենց պետության գիծն էր տանում հետո եկավ տենց ինչ որ անկախություն բան եւ սկսեցին տարբեր մեդիաներ բացվել ու ամեն մեկ ինչ որ տենց մեկի շահերներ պաշտպանում տենց մեդիաները ունեն որոշակի պլյուրալիզմ էին այսպես բերում այսինքն նույն փաստերը ներկայացնում էին ինչ որ այս տեսանկյունից այս շահով լրելով այս ինչ բանի մասին բայց շեշտը դնելով ուրիշ բանի մասին մոտավորապես հիմա մենք ապրում ենք այդ փուլում տենց գլոբալ բայց Perfect TV-ին ստեղծեց նոր իրականություն որտեղ ուղակի հորինվում է մեդիան այսինքն просто ոչ մի բան չկա իրականության հետ ընդհանուր եւ մենակ ասենք գոյություն ունեցող պերսոնաժներն են վերցվում ու զրոյից գրվում է հեքիաթ ու դա իսկականից շատ նոր սենս նոր շունչ է հաղորդում մեդիային որտեղ արդի մանալոն տվոր աշխատելա տես չենք պատկերացնում որ տենց կարելի է ոչ մեկի մտքով չեր անցել բայց փաստորեն հա տենց կարելի է պարզվում է ու դրա համար ես իրան ահոնը դրեցի սինեմատիկ յունիվերս որովհետև ինքը տես լրիվ կինոյի ժանրի կանոններով է զարգանում որտեղ կան գլխավոր հերոսներ կան պրոտագոնիստներ եւ անտագոնիստներ կան երկրորդական պերսոնաժներ եւ դրամատիկ գծեր են տարվում ինչ որ ցնես մի հատ զարգացում է գնում որը մեկ էլ ինչ որ սցենարային տենց թվիստ ալինում որը կեսից փոխվում է ու սկսեցի հետևել այս ամենին ու ցնես ձեր համար առանձնացրեցի նախ ինքը իհարկե ունի հերոսներ եւ անշուշտ գլխավոր պրոտագոնիստը մեր դեպքում դա Նիկոլ Փաշինյանն է Ես ցանց բաժանել եմ բոլորին the good the bad the ugly բանին ամեն մեկից որպեսի ընդհանուր գիծը հասկանանք ուրատանում ամեն մեկից ցանց չորսական վերնագիր եմ առանձնացրել Նիկոլա կատաղած զանգես Պուտինին Մոսկվան պայթեց հայերի մասին լուրով ինչ լուրա 
ինչ բանա եթե ինչ որ մեկի մոտ տպավորություն է ստեղծում որ օքեյ վիդեոյի վրա քլիկ արեցիր այդ 7-ից 8 ժոպեն նա այցիր կհասկանաս ինչի մասին է խոսքը վապշե չէ վապշե տենս բան գոյություն չունի ես փորձել եմ անկեղծ մի 10 անգամ եւ ոչ ոչ միա վերնագիր աղե դրել եմ նայել եմ ինքը գնում է ասենց ինչ որ մոնոտոն միա տեքստ է կարդում շատ անվորակ ձայնագրված տեքստ որը ամեն ինչի մասին է բացի այդ վերնագրից բայց այնքան զանձրալի է որ մոտապես 3-րդ ռոպեին դու էլ ես մոռանում ինչի համար ես քլիկ արել ու ինքը տես պրոստը բեքգրաունդում գնում էր ես անկեղծ փորձել եմ ցես լսել հասկանալ բայց ինչի համար էր ոչ մի անգամ դա ինձ չի աջողվել օրինակ նիկոլա սարսափելի կզծրեց սաշիկի տղուն ողջ ազգը սա է դիտում խայտարակ հարված ողջ ազ օվա դիտել դա ինչ որ երբ ինչ որ լայվ իվենտ էր գնում սաշիկի տղու հետ ես բաց եմ թողել դարերով երազած պահը նիկոլա իր ոդկերը մաքրեց ալիևի վրա իդեպ ոդկեր մաքրելը այսա կտեսնեք որտենց recurring թեմայա ինքը տենց անընդհատ ինչ որ մեկը ինչ որ ոդկերը մաքրում է ու ես խոսում եմ թվիստերի մասին այս վերջերս 3 օր առաջ հետաքրքիր թվիստ տեղի ունեցավ լսիք ես ինչ եմ ասում արա սարսափելի գախտնա լսումը պայթեցնում է համացանցը ու ստեղ վաթարնում են հայկոյի ու նիկոլի հարաբերությունները էլի բնակավար ոչ մի գախտնա լսում գոյություն չունի բայց մեր մոտ թվիստ էր որովհետև հայկոն իհարկե one of the good guys էր ու մեկ էլ սենց հիմա ինչ որս ես շրջադարձ տեղ ունեցավ շատ է սիրում perfectivity-ում Joe Biden-ին ոչ է կարելի ասել հենց ամենասկզբից Biden-ին սա տարում էր perfectivity-ին երևի իր շնորհիվ առհասարակ երևի ինտերվել երկու ժամից արալատը հայերինը կլնի Biden-ը կատաղած հրաման տվեց դա ես լիշտ էր երկու օր առաջ էր այսինքն արդեն արդեն հա երկու օրա մերնա Եվ դիտելա 62000 մարդ է տերեկվա տվյալներով այսինքն է սեր ավելի շարտ։ Բայդենը ձերքը խփեց Սեղանին եւ հրամայեց շուշիում սատկելու է Սալիև։ Ձերքը խփելն էլ ոդկերը մաքրելու նման, էլի տենց սցենարիստի, ինչ որ ֆանտազիաներից մեկն է էրոտիկ։ Երկու ժամից կարսը կլնի հայերինը։ Բայդենը ստորագրեց թուրքերի վերջը։ Ու անթատ էլի երկու ժամ դա կրկնվում, մենք հասկանում ենք որ նույն հեղինակն է եւ վերջ Արցախը ճանաչվեց։ Բայդենը պայթեցնում է համակարգը։ Մի շաբաթ առաջ Արցախը ճանաչվել է, նենց որ բոլոր շնորհավորում եմ։ Ա շատ հետաքրքիր է, որ իրանք նաև շատ խելացի բան են, նախ օրինակ այդ 7-ից 8 հրապարանոց վիդեոները YouTube-ի համար շատ օպտիմալ ֆորմատ է, ինքդ սիրում է 7-ից 8 հրապարանոց վիդեոներ դրանք շատացուս տալիս ավելի, ինչ որ պիարից հետ են ալգորիթմով ստանում, դա ճիշտ է արած։ Երկրորդը այդ մի քիչ որ ասացի տես անվորակ արած այդ կուստարնի վիճակը, որտեղ ինչ որ մեկը չինում զուգ հարանում երևի ձայնագրում է ձայնը, որովհետև տենց էխո կա, էլի շատ լավա, որովհետև YouTube-ում մարդիկ սիրում են ավելի տենց ոնց որ տնական սարքած ինչ որ բաները պրիարից հետ են ստանում եւ որ YouTube-ում շոու են սկսում ու ինքը տենց դեկորացիաներով ա իդեալական լույսով իդեալական զվուկով այդ պիսի պրոյեկտները որպես կանոն այդքան չեն հաջողվում իշքան ոնց որ ավելի ցնց տնական սարքացները որովհետև այդ երևի YouTube-ի սպեցիֆիկանա եւ մյուս լավ տղեկից մեկը որքան էլ զարմանալի կլինի օրինակ ես կմտածեի որ իրանք Պուտինին կներկայացնեն որպես ես վատերից կամ տես նիպանյատներից մեկը բայց չէ Պուտինին հստակ համակրում է սցենարիստը Պուտինը ձերքը խփեց Սեղանին սարսափելի ձև են մխկտալու թուրքերը Էլի որ նամես չես իմանում ոնց են մխկտում թուրքերը բայց ինչ որ հայի սիրտ 171000 հայի սիրտ հավանաբար հովացավ դրանից սա հայերի երազանքն էր Պուտինի ցնցող նվերը հայերին Սա հրաշք է բոլորի համար Պուտինը ցնցում է ողջ հայերին, ողջ հայերը ցնցված են։ Եվ երկու օր նախիջևանը ազատելու համար Պուտինը անակնկալի բերեց Ալիևին ցնցող լուր։ Էլի էլի երկու թիվն է, երկու ժամ, երկու օր, ինչ որ ստես կոնկրետ մեխանիզմ ենք տեսնում։ Ընդհանրապես միջև պատերազմը կարելի է ասել որ Բայդենն էլ Պուտինն էլ տենց ավելի շատ երկրորդական պերսոնաժներ էին բայց երբ որ տենց գեոպոլիտիկ ինչ որ զարգացում եղավ իրանք եկան առաջի պլան ու ամեն ինչ մեզ մոտ դարձավ ավելի ցնց ստավկեքը բարձացան իրականում բաներն է փոխեցին վատերը հա մեր անտագոնիստներն էլ փոխեցին դարձավ Ալիևը առաջի պլան միջև Ալիևը նախկիններն էին բայց Ալիևը այդ տենց գծած պերսոնաժ էր բակվում իրար գլուխ են կտրում Ալիևը սպանեց հազար ազերու Ալիևի մեքենան օդ թրավ հայերի դրա ցականի վրա ողջ բակվում սքի մեջ է երեք շաբաթ առաջ մեռել է Ալիևը 
մեզ չեն ասել մակրոնը կործանեց ադրբեջանը ալիևը սարսափեց հանձնեց բաքվում հայերը գալիս են մեզ մորթեն բաքվում իրար են մորթում մորթել բարը ինձ թվա տենս եթե ինչ որ մեկը կոնտենտ աստեղծում youtube-ի համար անպայման ֆիքսեք որովհետև կայլա կայլա դաժ դվայնոյ էֆեկտ ստանալ երկու ժամից կմորթեն մի անգամից ոնց որ երկու նապաստակ է խփում ալիևը ավելի շատ են վերցրել որովհետև իրանք էլ ալիևին շատ են սիրում բայդենը եւ պուտինը ալիևի բեղերը փոկեցին բաղի հերատապ հանձնումը բաքվում հենց հիմա ալիևի կախաղանն է թուրքյան զորքը հանեց անընդհատ նաեւ գնում է թեմա որ ինչ որ ընդեղ թուրքյան եւ ադրբեջանը այդքան էլ լավ չեն իրար հետ Վերջ ողջ բաքոն գրավաց է Ալիևը կախաղանը հենց հիմա ի դեպ մեկ երկու ամիս առաջ էր մեկը ամիս 1 մոտ արբես կախում են Ալիևին եւ Ալիևը մեկան ոտ թրավ հա այսի ո այսի եղել էր հա մեկ մեկ ստացի իրանք էլ են կրկնվում եւ երկրորդը պես բեդին իհարկե Էրդողանն է Էրդողանն ասելով նաեւ տենց ոչի Թուրքիան կատի ունենք հրատապ լուրջ Էրդողանը սատկել է Թուրքերը սարսափելի ցնցված են Էրդողանի մաֆիան կրակեց Ալիևի վրա այս որ ասում են ներքին կոնֆլիկտ են հրավում Ադրբեջանը խուճապա արեղավ 20 բալը ջնջում է Թուրքիան 20 բանոց երկրաշարժ հապարձվում է ավել այսպիսի երկրաշարժ ոչ ոք չեր տեսել ինձ թվանա գույցուն չունի դրա համար ոչ ոք չեր տեսել Եվ Էրդողանը մահանում է դիմելով ողջ հայությանը։ Նրան եթերում սատկացրեցին։ Պատկերացրեք այդ Էրդողանը սենց պարկած է արդեն իր հատես մահվան այդ բանը։ Վերջում սենց հերախոսը հազիվ բարձացնում է լայվա մտնում ու դիմում է հայերին ու ինչ որ մեկը եթերում իրան տենց խանգարում է։ Բայց միջև էս ամենը միջև մենք մտանք մեծ գեոպոլիտիկական այն նախկինները, որոնք հիմա ոնց որ տենց երկրորդական չարերն են, տենց արդեն կարելի ասել համարյա հաղթված, the ugly նախկինները։ Սերժը իրեն հանձնեց ահացին, սենսացիա ողջ երկրով մեկ։ Դա տեղի ունացել մի տարի առաջ, տենց գնացել է, ասել է բարև ձեզ, ես եկա։ Երկու ժամից քանդում են Սերժի գաղտնի տունը։ Նիկոլա մզացնում է, ինչ մասին Նավալնի Ռասլեդվնյանը նայել, ու ջոգել են ոչ գաղտնի տունը ունի տենց հողի տակ երևի ու դա գտել են։ Դա քանդում են, դա մի օր առաջ էր եւ 50000 օքի արդեն դիտել էր։ Նիկոլի ֆազերը գծեց, գագոն կորցրեց ամեն ինչ այդ հանդիպումը, որ տեղի ունեցավ Ծարուկյանի եւ Նիկոլի միջով, դրա հետ կերևա եւ մկիտանը բռնվեց երկրի փողերը շոկային բաց այդում ինչ որ տեղ չեն տարել էր հավաքել էր սախ երկրի փողերը ու հիմա գթան հիմա մեկ էլ սես շատ կարևոր լեյտ մոտիվ որ այս վիդեոն դիտելու պայց են կողմ ամեն ինչ լավ ա լինելու սա անընդհատ դրա մասին ենք նենց անընդհատ հույս ա տալիս այդ հրաշք լուրով մեծ նվեր հայերին այ հիմա լավ կլինի եւ այլն եւ սես մի հատ ուրիշ վերջի կատեգորիա որպես առանձնացրել են just fucking weird shit տեղ ինչ որ տես հստակ գից չկա տես նպատակը չես հասկանում բայց հրատապ աննան դարձավ հը նախագա ողջ ազգը անսպասելի եկավ այդ ֆիքսենք երկու շապատ առաջ էր որ աննան դարձավ նախագա իսկ մի շապատ առաջ աննան դարձավ վարչապետ նիկոլը նախագա սարսափելի գախնիկը բռնվեց դեն շուր ռակերով կա են անում երևի տենց կարելի էր փաստորեն էլի ոչ ոք չի գիտեր իսկ հինգ ամիս առաջ նիկոլը գնաց հրաժարական է եղավ տագնապ ողջ երկրով մեկ ցենց գնացինք հա եւ 8 ամիս առաջ այս իմ ամենասիրացնա ալիվի մայրը եթերում թքեց իր տղայի վրա ցնցված է ողջ աշխարը եւ տենց ադրբեջանում ինչ որ տենց շոու էր ալիվն էր իր մայրը լայվ էր ամեն ինչ մեկը տենց թքեց իր երեխու վրա ու բան ամեն ինչ տեղի ունեցավ ինչպես հասկանում ենք դե ֆսս ոչ մի գրամ ճշմարտություն չկար այսինքն չկար ինչ որ մի բան որը ուրճացրել են չկար մի բան որը մի քիչ ուրիշ լույսի տակ են ներկայացրել այլ ծերի ծեր հորինված է ու ստեղ շատ կարևոր է փորձել հասկանալ երևի սպառողին մի քիչ էլ հոգեբանությունը հա այսինքն մարդ որը ու ընդհանրենք տեսավ գրավիչ վերնագիր հա որովհետև ինչ խոս վերնագրերը գրավիչ են մի անգամ սխմեց մի քիչ տարիքով մարդը կարող է մի 3 4 անգամ եթե սխմեց արդեն YouTube-ի ալգորիթմը նենց է աշխատում որ իրան սկսելու է առաջարկել իրան սկսելու է առաջարկել ոչ մի այն Perfect TV-ին այլ են սատելիտ մնացած չեննելները ու ինքն գնում է այդ ինֆորմացիոն հոսքի տակ ու ինքը անընդհատ տեսնում է որ ինչ որ սյո Պուտինը հայերի աղբերն է Բայդենը ցեղանին խփես ձերքը 80 տարեկան իր ամեն անգամ ես բրունցկով խփում է արդեն տրավմա է ստացել թուրքերը նահանջում են եւ այլն ու ինքը ապրում է արդեն այդ սինեմատիկ յունիվերսի ստեղծված իրականության մեջ 
ինձ հասկանալի չի օրնակ փորձենք նաև ըտել ես միասին պարզել ինձ հասկանալի չի այս մարդու միշտ երկրորդ օրը ոքե երկու ժամ առաջ իմացանք որ սո Ղարաբաղը ճանաչվեց բայց վաղը դու իմանում ես որ չէ էլի հլը չի ճանաչվել ինչ ես դու շարունակում սփարել ինչ ես դու բաժանորդ մնում եւ այլն այս հարցը իմ համար հասկանալի չէ էլի մի անգամ մտա տենց բանի կրպակեր մրքերի կրպակեր տնամ մեկը տենց լսում էր էլի ասում եմ գիտեք չէ որ ծերից ծերի ոչ մի բան իրական չկա ասում է չէ բան ես շատ ասում ասում եմ օքեյ մյուս օրը որ իմանում եք այդի տեղի չի ունեցել ինչա բան մյուս օրը ինքը ուղակի ին վերսիանա միատ ուրիշ ավելի սենսացիոն բանա լսում ուղակի մորանումա նախորդի մասին արհասարակ ու հոսքը այնքան շատա որ անընդհատ ոնց որ հազիվ հասցնում է մարսել եւ ասում է մյուսին այդ մյուսին այդ մյուսին ու տենց բան ալնում YouTube-ի ալգորիթմը իսկ այնքան շատ տենց սարսափելի աշխատում ես տենց պրիկոլի համար եմ սրանք նայում ու ինքը անընդհատ ինձ առաջարկում է այլ եւ որ պատկերացնում եմ մեկին որ պրիկոլի համար չի նայում իր համար սո ջնջված իրականությունն է ստեղ լրի ուրիշ բան է տեղի ունենում ու ինքը նրա մեջ հապրում ոնց կարելի է ստեղ ինչ որ բան անել չգիտեմ բայց ինչ որ դասեր կարելի է սովորել Perfect TV-ից դրանք են տենց 7-ից 8 տոպանոց վիդեոները ոչ ծայրահեղ որակով պատրաստված վիդեոները իդեպ միատ ինվեստիգեշն կար որը փորձում էր պարզել ոնց հա պարզվեց նու հենց կոնկրետ perfect tv-ին չէր բայց դրանց հիս մեկն էր որտես մի ընտանիք էր որտեղ քույրը ձայնն էր մաման մեկ-մեկ տենց զապաս ձայնն էր իսկ տղամարդը գրում էր ոչինչ տենց ինքը տենց ֆեմիլի բիզնես է էլի իրականում եւ բավական շրաթաբեր տենց մոտարպես ինձ թվա 5000 դոլար ամսական շատ տենց նորմալ թիվա որ ռեալիս ռեալիստական թիվա որ կարելի է պարգևել ու պատկերացնել եւ տենց ինչ որ եթե ունեք ինչ որ հարցեր ես չեմ ներկայացնում իրանց որևէ կեր բայց կփորձեմ տրամ բանելով պատասխանել մերսի Եվ առասարակ տենց YouTube-ի մասին կարամ մեր փորձով էլ կիսվում խնդրեմ։ Ես ոչ թե ոկալ ֆենոմենա թե կան աշխարհում տենց էլի նարկոտիկ նորություններ են։ Ա իրականում ես չեմ ուսում նասիրել որ տենց լրիվ ճիշտ կարողանամ պատասխանել այդ հարցին, գիտեմ որ աշխարհում ամեն տեղ այդ ալգորիթմների ստեղծած առավելությունները տենց հմտորեն օգտագործում են, ովոր Cambridge Analytica-ի քեյսին ծանոթա քեմբրիջ անալիտիկան դա հասցրել էր ոնց որ միատ ֆենոմենալ արվեստի հա ինչպես կարելի է ազդել մասսաների կարծիքների վրա եւ ոչ միայն ստիպել որ ասենք ինչ որ մեկին ընտրեն այլ հակառակը ստիպել չգիտեմ ոնց որ Trinidad ու Tobago եմ արեցին հաշվեցին որ եթե 20 18-ից 25 տարեկան սևամորթ բնակչությունը ընտրությունների չգնա արհասարակ իրանց ուզած թեկնածուն կհախտի այսինքն այ այդ կարգի ֆայնլի թունդ գործիքներ ունեն, որոնք ստիպում են ոչ միայն մեկին անցկացնել, այլ նենց հանել, որ այս խումբը չգնա, ու շատ թարգետավորված։ Դրա համար ինչ որ սրա դրսևորումներ բնականական։ Բանը, իսկ ոնց էս վիդեոները ասենք YouTube-ի, Facebook-ի, Instagram-ի, ինչ որ ասենք, 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 Այսինքն լավ հարց ես տալիս իրականում ինձ թվա բավականաչափ ուղակի ռիփորթված չի որովհետև եթե մնացածները տենց ալիքներ են այս մեկը նույնիսկ վերիֆիկացիա անցած ալիք է որը շատ հստակ խախտում է YouTube-ի գայդլայնները ուղակի ինձ թվում է նախկինները չեն կարացել տենց հավաքվել շատով ու միասին ռիփորթել ինչը կստացի այս թիմը տենց հաջողության անում է ոչ իրանց եւ որ պետք է ինչ որ բանանել շատ արագ տենց Facebook-ի գրուպերով հավաքում են այդ քանակը ինչ որ մարդու կամ ինչ որ էջ բլոկ են անում ուղակի իր ոչ ոք չի փորձել ուս լեզվի խնդիր ներկայացնում ասենք որ ռուսերեն ներկա մոնչ անգլերենով ինքն է այս կբռնենք դազը Facebook-ից տանը կա չէ տենց որովհետև ռուսերեն ներկա մոնչ անգլերենով ինքն է այս կբռնենք դազը Facebook-ից տանը կա չէ տենց որովհետև ռուսերեն ներկա մոնչ անգլերենով ինքն է այս կբռնենք դազը Facebook-ից տանը կա չէ տենց որ չկա ռեպորտաժ անում բան հայերեն գրածները ինչ որ որ կփուր են տալիս կամ բան երբ պետք է դի չի բլոկ բայց չէ հայերեն շատ են բլոկում տես մարտիկ կան ովքեր բլոկվում էին շատ ինտենսիվ իրանք 100%-ով հայերը երբ եք ուրիշ լեզվով Հա հա իրանց ողջ կոնտենտը հայերեն էր ու իրանք բլոկվում էին ինչ թվում է զուտ ռիփորթների ինչ որ կրիտիկական քանակ կա որից հետո ինչ որ ակշն է ալնում Ես կնիվ մեր ողջ հիմնականում ցույց եմ տալիս Facebook-ի հետ կոմենտները ինչ որ մեկը սենս ասես դու սենս դարես Այդքան նկարներ իրականում տես իրա պատրաստել է ինձ թվում է հինգ րոպե է մոտարպես տևում հա տես միա սլայդ շոյա ու մասին խոսում ես իրա նկարն է տես մի 30 վարքյա հա հա այսինքն 7 րոպեի վա համար մեզ պետք է 14 սատ նկար արագ ձայնագրած տեքստ ու սո տես էքսպորտացիր ու պատրաստա ու բան մինչինում կարելի է ասել տես մի 100 000-ը 
տենց շատ նորմալ իրա տեսական թիվա ամեն վիդեոյի համար։ Ինչը հայկական YouTube-ի համար շատ լավա։ Մանավանդ հաշվի առնելով որ ֆսյոտիկի այս սպեկուլյացիա է մանում, բայց ինձ թվումա ինչ որ ճնշող մասդիտումների դրսից, հա, իսկ երբ ճնշող մասդիտումների դրսից, հա, գովազդից փողը ավելի շատ է գալիս, այսինքն Հայաստանը որ շատ են նայում, այդ այդքան փող չի բերում, իշքան եթե Ամերիկայում են նայում, որտեվ ընդեղ YouTube մտնել չի լինում, միացնում ես մի անգամ ինչ 400 գովազդ է մտնում, էլի, իս մեր մոտ չէ։ Դե կար մեկը, որ այդ ութերորդ նյուզի մասին էր ինվեստիգեշին էդ, անձի վեկ է եմ կայքում այդի դրած, կարակ նայեք, տենց իշուր հայտնի մարդ չեր վասյական սուչի, տենց պաշինյանի սպորդր էր, որ տենց ընտանեկան բիզնեսա, միատել կիներ, որ ինչ-որ տենց agricultural NGO ուներ, ինչ-որ տենց շատ սիուր կապեր էլ իրականում։ Հնդրեմ։ Այստը դրամասնեք խոսանք։ Դե ինքը ծուծատալի գրանցած United States, բայց ասենք արմ կոմեդին է, որ նայք գրանցած է United States, այդի ոչ շիբան չի ասում, ինքը հաստատ հայկականա, որտև տենց ձերխը լավ պուլսի վրայա, տարբեր վարկացներ կան, ես տենց մակսիմալ փորձմամ չկահակականասնել, տարբեր � կտնախկիններից անցնումա ալիևին, ինչ-որ պահի տենց եվ մեկին պետքա, որնակ հայքոյին պետքա իմա տենց աշխատում են ոնցրուպ չացնեն, հա, տենց բան, ինքը տենց շատ հստակ էդ գիծը փոխումա, ու մեկ մեկ է շատ սյուր ալնում, մոտապես երևի հարուր վիդյոն մեկ կարան նիկոլի դեմել ինչ-որ բան էլնի իրականում, ինչ թվումա տենց ուշուր բալանս պայլու համար։ Ինչ եք ասում։ Մենք տը չենք նայում, բայց որնակ ծրամասին ամեն անգան որ պոստ եմ անում, միշտ տակը գրում են, որ իմ պապանա նայում, իմ պատիկնա նայում, չի գիտեմ բան, ավելի մեծ խնդիրը երևի իրականում դայա, որով հետև սոտեքի մենք չենք իրանց թիրախը, ինստվումա պետ կա նուն ախան սպսկրայբ անել, եկրորդուտ ես մի տաս անգամ սխմել not interested, not interested այդ սաբջեկտի մեջ, որ ինքը դաթարի բերել, բայց դե բոլորս այդ ապրել ենք չէ, որ ինչ-որ միատ ապուշ գովազդի վրա մի անգամ կլի կարեցիր, հետո ամիսներով այդ գովազդը վեսբուկում, ինստագրամում ամեն տեղ տեսնելու եք, ճիշտ նույն սկզբունքով աշխատում, դաժը եթե անվոլով ես արելու էլ չեսնայում Իսկ նարավորա, որ այդի մնացած հավոր հազարորկին ձերպես էլ պրոսում տլին անալիզ 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 անալ Հա, իհարկ ես տանումա, այդ է ասում, մոտ տարապես շատ տենց կոպիտ սպեկուլացի այնք անում, բայց ամենա ծացր տենց կոնսերվացիվ հաշվարկով 4,000 դոլար, տենց կախված նրայնց իշկան շատ են դրսից նայում, միջև 7-8,000 Հա, բայց սա բան չի, սա չեմ խրախուսում ձեզ սաղթողներ, այո, այդի ամսը կան, չեմ, բայց ու շատ մեծ ռազբրոսա, տոյս ես մեկը սա հաջողված կեսնա վերիվայի դայղել, բան այղել, են մնացասներ, որ մի տասատել կան, իրանք սրա հինք տոքոսնել չեն ստանում, էլ է։ Ա, ես չեմ իշում ինչից հետո էր, վերիվայդը, բայց իշում են, որ ինչոր դակումենտներ ենք սպմի թարել, որ մենք էլ ենք ժամանակին վերիվայլնում, երևի տաս հազարից հետո էր, հա, ինչ-որ կանակ պետ կա, բայց նենցավ Բայց է ես հենց դա է ասում, ախր յութուբում այդ մուվի մեկրով վատ սարկած բանը ավելի լայքլի է հաջողվի, կան պրովեսյոնալ սարկած ինչ-որ ալիքի հաղորդումը լույսերով, հաղորդավարներով, միկրավոններով, որով հետև դա յութուբի սպեցիվիկանա, այդ ռուս 
բլոգերների օրինակի վրա հա որ իրանք սկսում են ինչ որ տենց ֆրոմ են իրանց նկարում են սելֆի ստիկով դա ավելի շատ ամիշ բանում քան երբ որ իրանք հասնում են ինչ որ գետի որտեղ տենց միաց շոու են անում հանդիսատեսով պավիլիոնով եւ անով այդտեղ վյուերը իրականում ընկնում են իրանց մոտ նենց որ այդ հակառակ էֆեկտը օկտագորցում է ներկայացնել <gülüyor> շուտի մասով դժվար ասել ինքը ցուցատալի ինքապես 16 թվին գրանցած բայց ինքը կարող է եղել շուրջ պրոստո յուզեր ովոր որ գրանցվել է ու չես կարա իմանաս ինքը ակտիվ սկսեց աշխատել 18-ի կեսերից էլի ինքը ու մնացած է իդեպ ինքը չէր կստացի այդ ժամանակ կար Good morning Armenians թե ինչ որ տենց մի բան որը հիմա էլ կա ինքն էր այդ վախտ առաջատարը եւ անձամբ վարչապետը այդ ալիքը շեր էր անում իր այն 700000 ոս պաշտոնական էջում նենց որ ըտեղ կապի մասին խոսելը տեղինա բայց հետո սա եկավ անցավ նրան էլի երևի ավելի գրագետ YouTube-ի հետ ալգորիթմը մաքսիմալ օգտագործելով էլի Սո էլ հարցեր չկան Okay, merci shot. Ուսումն ձեզել էր սա հետաքրքիր, ես սենց բան եմ, էլի, ոնց որ իրանց են, որ ասում են guilty pleasure-ա կամ ինչ որ տես մի հատ բանա, ես իրանց հավատարիմ, բայց բայց չեմ նայում, իրականում ես պրոստը հեդլայներն եմ նայում, որովհետև հույսը կորցրել եմ, որ ասենք 3 ռոպե նայես, 4 ռոպե նայես, կհասկանաս ինչ որ բան, տես բան չկա, պրոստը վայլում ես հեդլայնը, անցնում ես առաջ։ Okay, merci.